আচ্ছা সবার প্রথমে বলছিলাম একটা রিপোজিটরি ক্রিয়েট করতে হবে প্রথম কাজ কি রিপোজিটরি ক্রিয়েট করা তো ক্রিয়েট করার জন্য আপনি এখান থেকে প্লাস ক্লিক করবেন প্লাস থেকে নিউ রিপোজিটরিতে যাবেন যাওয়ার পর একটা নেম দিবেন হ্যাঁ ধরুন আমরা দিলাম আজকেও দিলাম আছে কি বেসিক এইচটিএমএল ব্লগ ডিটেইলস ঠিক আছে তো দেয়ার পর দেখেন এরকম একটা জায়গাতে আসলো তো আমরা এখান থেকে জাস্ট এই যে আপলোড এন এক্সিস্টিং ফাইল এখানে ক্লিক করে রাখি হ্যাঁ এতটুকুতে থাকুক তো আমরা যেটা করব এই যে যে নামটা দিছি না এই নামে হচ্ছে আমরা আমাদের ফাইল ক্রিয়েট করব আমাদের ফোল্ডারে তো ধরুন আমি এখান থেকে হচ্ছে আমার ড্রাইভে গেলাম ড্রাইভে গিয়ে ব্যাচ নাইন ওয়েব ডিজাইন এখানে এসে আমি এখন ফাইল ফোল্ডার ক্রিয়েট করব দেখেন সেম নামেই দিলাম ডিটেলস ठीक रखे আমি হয় আন্ডারস্কোর না হলে হচ্ছে কি ওই হাইপেনটা মেন মেনটেন করবেন আর কি যদি এখানে মেনটেন্যান্সটা ভুল হয়েছে আমি একটু ঠিক করে দিই ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন এই যে যেটা আমরা নতুন ক্রিয়েট করলাম ক্লাস থ্রি সেটাকে আমরা ভিএস ফোরে অন করব তো অন করার পর দেখেন এখানে আমাদের কোনো ফাইল নেই একদম নতুন ব্র্যান্ড নিউ প্রজেক্ট তো ব্র্যান্ড নিউ প্রজেক্টে সবার আগে আমাকে কি করতে হবে একটা ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল নিতে হবে আচ্ছা এরপর দেখেন আসার পর আমি এখানে লিখতেছি হচ্ছে কি এস টি এম এল ফাইভ বুঝে গেছে তাহলে যেটা হলো দেখেন এস টি এম এল ফাইভ লেখার কারণে এটাকে বলা হয় বয়লার প্লেট হ্যাঁ কী বলা হয় অনেক ধরো ডিফল্ট ফাইল বলতে পারে না কি বাংলায় বা হচ্ছে যেটা আমরা বুঝি যে ডিফল্ট সিনট্যাক্স হচ্ছে এটা একটা এস টি এম এল পেজে এতটুকু থাকতে হবে তো প্রথম অবস্থায় যে ভুলগুলো হয় তার মধ্যে একটা হচ্ছে ট্যাগুলো জায়গা মতো ক্লোজ করা হ্যাঁ যেমন যে বডিটা এখানে ক্লোজ হয়েছে আর আমরা যা কিছু লিখব সব হচ্ছে বডি এর মধ্যে তো ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল আমাদের হচ্ছে কিছু ব্লগ পেজ ছিল ঠিক আছে বা হচ্ছে ব্লগ ডিটেইলস ছিল তো ভাই একটা প্রশ্ন মানে যখন এই বডি থাকবে বডি শুধু একটাই থাকবে একটা একটা পেজে একটাই বডি ঠিক আছে একটাই বডি আচ্ছা এখন দেখেন আমরা এখন কিছু পোস্ট ক্রিয়েট করব হ্যাঁ তো আমরা আজকে আরেকটা প্রসেস একটা প্রসেস তো দেখলাম টেবিল দিয়ে আমরা মাল্টিপল কি করতে পারি মানে এক রোতে কয়েকটা পোস্ট তৈরি করতে পারি ঠিক না ওকে তো আজকে আরেকটা প্রসেস দেখব যেটা দিয়েও আপনি সেমভাবে কি করতে পারবেন অনেকগুলো পোস্টকে পাশাপাশি লিখতে পারবেন ঠিক আছে তো ধরুন আমি একটা ডিভ নিলাম হ্যাঁ মানে প্রথমে আমি নিয়ে নিলাম যে এটা হচ্ছে আমার একটা গ্রুপ হবে এটা কি হবে এটার মধ্যে আমি আমার অন্যান্য পোস্টগুলো রাখব ঠিক আছে তাই বললাম একটা ডিপ দিলাম তো ডিপের মধ্যে আমি একটা কিছু করতে চাই আচ্ছা খেয়াল করে দেখান তো এরকম ডিপ আমরা অনেকগুলো ইউজ করি না তো সাধারণত কি হয় মানে আমরা সবাই তো মানুষ ঠিক না সবার নাক আছে কান আছে চোখ আছে এটা তো আমাদের স্ট্রাকচার নাকি সবাই মানুষ কিন্তু আমরা এক একজনকে ডিফাইন করি কিসের মাধ্যমে বলেন তো তাহলে কোনটা কোন ক্লাস সেটা আমরা কি <laughs> 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 আমরা 
parent. Parent. So, it's our main. Yeah. Also, after that, we have root. Key the parent. Root. Root. Okay. Done. Just to make a name provide column. Key provide column. Name. Home. Same way. Yeah. If agar number ta time column hote chhe, jata class hote chhe. Class ka naam dilam hote post one. Key the chhe. Post one. Post one. So, is shake it. So, apni hoy to happy and maintain korbe na hole underscore maintain korte parent. Ho jayega sir. कैक <laughs> तो ये नाम टक्की होता है अबे मीनिंगफुल होता है अबे तो मैं बोला हूँ सेकी पोस्ट वन है ये पोस्ट वन नाम है अमी किसी एक टक्की थोड़ी कोट्टे चाहिए तो पोस्ट इटा पोस्ट की था क्या हमारे टीम इस थे के ठीक है ओके तो अमरा एक टक्की ईमेल था के एक टक्की हेडिंग था के तो नाम ही एक टक्की हेडिंग दिच्छी � कौन एक टप पोस्ट है अथवा कौन एक टप पार्ट है जो दी हेडिंग के अमरा लिखते चाहिए शेख जहाँ हमने H2 यूज़ करी है तो एक नाम दीते पड़े होते कि लॉरेन लॉरेन फाइव दीच्छे हैं जो फाइव वर्ड है ना हमारे एक टप सेंटेंस दी लॉर्ड की देन होते तारे एक डिस्क्रिप्शन था कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है तो हम प्रतिटा पार्ट जो कुन शेष कर बन शाते शाते ये राइट बटन क्लिक करे एक टा फॉर्मेट जाप दी बन जाते हैं इसे आपने बुझ जान जाए हैं ए डीप टेक है ना शुरू हुई से एक ना शेष हुई से की ना ये टेकिंग तो आपने की की करता आ बे एंशियर एंशियर करता आ बे ठीक है सर ओके एक उन देखें आम एक शाते � फोल्डर ठीक है मैं कॉपी करे आमादेरे तीन नंबर क्लास से इमेजेस फोल्डर रख लाऊं जस्ट इमेज टक कॉपी कर लाऊं आपके ठीक है सर ऐतरु को तो ओके ना कि फाइन एक बार ए इमेज टक के देखना हमारी इमेज टक चले आज सेकंड तो तो ए इमेज टक के हम एक अंदर के बेबोर करते चाहे सिस्टम है कि देखन आपने जिस डॉट स्लैश दें � एवं इस शादी की चलो इमेजेस फोल्डर टच चलो तो अमी इमेजेस फोल्डर क्लिक कर लाम तो क्लिक करो पर देखने जाम के पोस्ट वन ना मैं किस एक टच देखा था ऐसी ओके क्लिक कर लाम देखने हुए कैसे शार्पशे शिकायत होती है कि दूर ना मैं बेसिक कैस कर लाम एक हंते के गो लाइव एक्लिक कर दो तो गो चाहिए तो बोलें तो ये दो टू डी वेर पेरेंट के पेरेंट से रूट रूट मिजान भाई ये दो टू डी वेर पेरेंट के माने ये दो टा कार कौन डी वेर मुद्दे हैं से या अच्छा एक तो तो डी टा ही रूट डी वेर मुद्दे हैं ना कॉन्फ्यूशन किस समय तो देखना ये डी वेर मुद्दे दे दी टा सर ठीक ना तेरे कॉन्फ्यूशन का जो बोलो � 
মানে ডিপ এর প্যারেন্ট ডিপ হতে পারবে হ্যাঁ মানে যার মধ্যে যে আছে সেই তার প্যারেন্ট আর কি বুঝছেন সহজেশা ডিপ টিপ কিছু না যে ধরেন হচ্ছে এই এই সবগুলো এই এর মধ্যে আছে ঠিক আছে তাহলে এই সবগুলো তো সরাসরি পোস্ট ওয়ান এর চাইল্ড হ্যাঁ বুঝতে পারছি জাস্ট এইভাবে মনে রাখবেন হ্যাঁ আচ্ছা এখন এই রুট এর মধ্যে আপনি স্টাইল লিখবেন কি লিখবেন স্টাইল স্টাইল মানে স্টাইল মানে হচ্ছে আমরা এখন এখানে কিছু স্টাইল প্রোভাইড করতে পারবো তো আমি যদি লিখি কলাম কি লিখবো কলাম কলাম কাউন্ট কলাম কি কাউন্ট সম্ভবত কলামস দিয়ে হতে পারে এই মুহূর্তে আমার খেয়াল নাই তো আমি দেই কলাম যদি দেই হচ্ছে 2 এই যে দেখেন দুই কলাম হয়ে গেছে না হুম মানে টেবিল দিয়ে করা যায় এটা দিয়ে কি করা যায় তো আমরা তো আসলে এখন সিএসএস শিখতেছি না তো সিএসএস এর এটা অনেক সহজ আর কি হ্যাঁ তবে যেটা বলছিলাম যে আসলে সিএসএস সব জায়গাতে अप्लाई করা যায় না যেমন আমরা যখন ইমেল টেমপ্লেট করি বা ইনভয়েস তৈরি করি সেখানে হচ্ছে আমাদের টেবিল দিয়ে কি করতে হয় ডিজাইন গুলো করতে হয় বুঝে গেছেন জি আচ্ছা ওকে ফাইন তাহলে এই একটা প্রসেস দেখেন আমি দুই কলাম চাই দুই কলামে তৈরি করে ফেললাম এখন দেখেন যদি আমি আরেকটা পোস্ট তৈরি করি তখন তার নাম দিলাম হচ্ছে পোস্ট 3 হ্যাঁ জাস্ট ডিভ এর নামটা চেঞ্জ করতেছি দেখেন এই দুইটা শেষে সে কোথায় চলে আসছে নিচে চলে আসছে না হ্যাঁ ওকে কিন্তু একটা প্রবলেম আছে প্রবলেমটা হচ্ছে দেখেন সে যেটা করছে ওই এখান থেকে ভেঙে এখানে চলে আসছে দেখছেন হুম रोते तो जो एक एलिमेंट कतटुकु जैसे मैं कतटुकु स्पेस से ब्लक कर बॉर्डर दिए देखते दिए बॉर्डर दिए देखें जो एखे दी मैं जो पोस्ट वन के बी हाँ एखे एक स्टाइल दी स्टाइल लिख ला स्टाइल लिखे जी बॉर्डर वन पिक्सल सलिड रेड सलिड के रेड तक अपनी देखें ये देखें ये पोस्टा से यहां केतटुकु जैगे कि कर তার বড় সে দখল করছে আর কি হ্যাঁ এখানে একটু কি বলা যায় গুন্ডামি করছে আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা এখান থেকে এতটুকু দিলাম দেখেন এই পোস্টটা একদম এখান থেকে এতটুকু নিছে ঠিক আছে এখান থেকে শুরু এখানে শেষ सेम কাজটা আমরা সবগুলাতে দেই কিছু জিনিস দেখার আছে এই কারণে বলে দিচ্ছি আর কি দেখেন তো খেয়াল করে দেখেন এই যে সবগুলো পোস্ট একটার সাথে একটা একদম কম্প্যাক্ট হয়ে আছে না गैप তো এখন বলতে পারেন এই পাশে পেছে নিচে নিচে পাই নাই কেন ঠিক না কারণ আসলে হচ্ছে দেখেন এই যে আমাদের রুটটা এখানে শেষ হয়ে গেছে ঠিক না দেখেন এখানে শুরু হয়ে এখানে শেষ না তো আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে মানে এই কারণে সে নিচেরটাতে পাই নি আর কি হ্যাঁ তার স্পেস হচ্ছে এতটুকু স্কুপ হচ্ছে এতটুকু সে এতটুকু থেকে কি করতে পারবে তার সিএসএস টা अप्लाई করতে পারবে বুঝে গেছে ওকে আর আরেকটা দেখেন যেহেতু আমি বলছি কলাম এটা কি কলাম কলাম মানে হচ্ছে আমাকে সে পাশাপাশি গ্যাপ দিবে নিচে নিচে কি করতে পারবে না গ্যাপ দেওয়ার সুযোগটা তার নাই হ্যাঁ তো আমি এখান থেকে 50 করে দেই ঠিক আছে 50 আর सेम জিনিসটা এই যে গ্যাপটা আছে এই গ্যাপটা আমি নিচেরটার জন্য ব্যবহার করি ঠিক আছে তাহলে দেখেন যে দুটো পোস্টের মাঝখানে মানে দুটো রুটেই মানে একটাতে ইউজ করে দুইটা দেখতে পাবে এটা আবার মনে রাখার সুযোগ নেই যে আমরা আলাদা আলাদা করে কি করতে হবে আমাদেরকে গ্যাপটা দিতে হবে এরপর আসেন আমরা উপরে নিচে গ্যাপ দিতে চাই ঠিক না তো এটা আমরা স্পষ্ট বুঝতেছি যে এতটুকু একটা পার্ট আর এতটুকু তো আমরা কি করতে পারি দুইটার মাঝখানে যদি ব্রেক ফেলে দেই দিয়ে দিলাম ব্রেক ওকে ডান দেখেন 
Pégalo. ¿Clear? Mm, clear. Eco Nasha. Ami skin joto boro corvo, y lo toto boro hobe, exen. Mani tam yo de boro skin a jet, con irecom de jabe. Mani posa vega, exen. No? Yeah. Ok. Eta que te cote, te reti cora jono. Y llama de jeruta, se luta. Acta root corre su lucro, de nada que me dejé que es algo. También que nadie de hombre y castra putan de que corte si. Jetama de root, ambra chica ni que corbe, acta wheat use curvo. ¿Qué es curvo? Wheat. Tamla minimum wheat use curvo, shot short shoot to pixel. Coto. Shot short. The pore boost, ven a shot short shoot to be a cano use curry. Tamla pore boost, go. Apato, just one a can shot short shoot to kick or tabe. Never good. Take a minimum, minimum. Apart the minimum to recast career. I can take it, take a short exon, pass it to less than a short for it. I can make a center and the center and a shoot to check it. Margin auto margin. Are it also Jarmud the wheat use person Tarmud the Babar for me? I can take any limit. I can center a jewelers. I can have a short skin. I can take a see. I can borrow a skin. I can see. Okay. I can take an image. I can take a parent ke overcome korse kake overcome korse parent parent mane je dekhen ei root chil root na ashole post one othoba post two etai chilo ki tar parent kintu she ki korse byadobi korse ki thik ache take ektu size korte hobe to size korar jonno amake ki korte hoy ei je image er moddhe ekta width dite hoy width hocche koto percent 100 percent tahole she dekhen ei je ekdom bodro cell er moddhe jayga moddhe fit hoye geche dekhchen ओके तो आरेक टाइम में जो एक उन्होंने झामेला करते से ताकि वो हमारा सेम जीनिस टाइप वाला दिखो 100 परसेंट देखें क्लियर अतरुबो ओके क्लियर एक उन्होंने शन नीचे टप पड़े थे अक्षरे हमारा पड़े देखते से हैं एक टन ये कास्ट करिए आपकी एक उन्होंने शन सेम बाबे हमारा गौतम क्लास हो देखे चिला ये हेडिंग ताहले देखें ए जे एच टू पी ए है ये तीन टाइप के हमरा आरेक टाइप ग्रुप करें फिर बात तो ग्रुप करा शुरू करो जैसे कि डीव ने हुआ किन्ह हुआ डीव ने हुआ तो डीव नहीं है अभी डीवे शायद एक टाइप क्लास ऐड करते चाहिए मतलब एक टाइप चाहिए डीव दिलाम देन क्लासेस को लाम ठीक ना ये टाइप का description तो लिखे जब दमी enter दे देख बन ये देखन deep तोरी होएगी से किशो हो एक नाम शो हो किशो हो एक टा नाम शो हो देखन एक वो नहीं ज्योति टुको आमर group करा दो रखा तो तो टुको आमी group करे फल्ला कुर्से okay fine same customer नीचे बोलते नीचे item एंड चलना नीचे item टाइम चलना ठीक है सर मैं ये तो टुको कोन output नहीं कोन output है सर ना � এখন গ্রুপটাতে আমরা সিসি কি এই গ্রুপের যে এলিমেন্ট গুলো আপনাকে আরো একটু স্পেসিফাই করে দেখাতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা স্টাইল ইউজ করতে পারি এই ডেসক্রিপশনের মধ্যে করছে এখন আপনি দেখবেন এই যে দেখছেন এই পুরো পার্টটা হচ্ছে কি এই যে নিচের এতটুকু মিলে একটা গ্রুপ হইছে না এই যে বর্ডারটা দেয়ার কারণে বুঝবেন দেখেন আমি আরো জুম করি এই দেখছেন যে একটা বর্ডার দেখা যাচ্ছে যে সে কি করছে তিনটা পার্টকে আলাদা আরেকটা বর্ডারের মধ্যে নিয়ে নিয়েছে হ্যাঁ যেটা আমি বর্ডার দিচ্ছি আমি এখন দেখতে পাচ্ছি तो हम रज जिता कर गो एक अंदर के बॉर्डर टकेट बॉर्डर टक था को आई मुझे तो जैसे का पैडिंग दी गो की दी गो पैडिंग पैडिंग मानी होती है आमी बॉर्डर थे के तार भीतर जो कंटेंट गुलो आते हैं गुला ये कंटेंट गुलो के आमी दूरे शोरा दी चाहिए हैं तो देखें ना हम जो दी एक आस्था कोरी देख কিন্তু প্যাডিং ইউজ করার কারণে সে বর্ডার থেকে দেখেন পাশ থেকে সাইড থেকে এবং উপর থেকে সে কি করছে একটু চেপে গেছে ক্লিয়ার হ্যাঁ ওকে তো এগুলা কিন্তু আমরা রেগুলার প্র্যাকটিস করতেছি একটু প্র্যাকটিস করে ফেলতে হবে বুঝে প্র্যাকটিস করতে হবে আসলে আমি বারবার রিপিট করতেছি যেন আপনাদের ভুল না হয় হ্যাঁ सेम জিনিসটাই কি করব আমি আবার এখান থেকে স্টাইলটা কপি করব এই যে ডেসক্রিপশনে বলে দিব ঠিক আছে তাহলে এই যে গ্রুপটা আছে তারা হচ্ছে একদম বর্ডারের সাথে লেগে থাকবে না একটু দূরে চলে যাবে ঠিক আছে দেখেন তাহলে দুটো পোস্ট ডান ক্লিয়ার ওকে তাহলে আসেন নিচের পার্টটা আপাতত আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে নিচের পার্টটা বাদ দিয়ে এই পার্টটাকে আমি আবার কপি করি কপি করে নিচে বলে দিচ্ছি 
चाहिए जार मध्य क्लिक कर प्रथमेंट तो एन आसें ब्लग डिटेल्स की सेम हमारे इमेज थको तो इमेज नीते इमेज निल तो आपात जो करी एखान एक निज़ सेटे चले जाए हाँ प्रथम आलू प्रथम आलूते गए किस आलू नहीं आसते हैं खेलार खबरे चला जाए तो खेलार खबरे आसार पर एखान बंगबाजार आगन ले गा डाउनलोड फोल्डर देखा फोल्डारे चले जाबरिजाइन क्लस थ्री इमेज दें नामीटे एक डीवे नाम दिलाऊंगा कि ठीक है सर ओके 
মানে আমরা তো অনেক ডিপ ইউজ করি আসলে কোন ডিপ দিয়ে কি বোঝায় সেটাও তো বুঝাইতে হবে ঠিক না তো আমি জাস্ট একটা নেম প্রোভাইড করলাম যে এই ডিপ দিয়ে আমি কি বোঝাচ্ছি এই ডিপের মধ্যে যা আছে সবকিছু দিয়ে আমি ব্লগ ডিটেইলস বোঝাচ্ছি কি বোঝাচ্ছি ব্লগ ব্লগ ডিটেইলস হ্যাঁ তো দেখেন আমি ইমেজেসে গেলাম ইমেজেস থেকে যে ডিটেইলসটা অ্যাড করলাম ঠিক আছে सेम भाव एखे उट यूज करब हम कत हंड्रेड पार्सेंट हाँ इमेज क्षेत्र में अलवेज उट कत हंड्रेड पार्सेंट और ये ब्लग डिटेल्स जो आखिर एक हालटा स्टाइल करब प्रथम एक बॉर्डर दीब वन पिक्सल सलिड रेड और एक हे उट दिए दीब हाँ उट हम कत पिक्सल आपात सतशो आठषट्टी पिक्सल और मार्जिन हो তাহলে যেটা হবে দেখেন এই যে আমাদের ইমেজটা একদম সেন্টারে চলে আসছে হ্যাঁ ইমেজটা আমরা সেট করে ফেললাম এখন আসেন এই নিউজের একটা টাইটেল ছিল হ্যাঁ টাইটেলটা আমরা কপি করি তো কপি করে আমরা হচ্ছে ইমেজের নিচে বসাইতে পারি ঠিক আছে যে এটার নাম এইচ টু দিলাম বসাই ফেললাম ওকে এরপর দেখেন ইমেজটা হইলো এরপর আমাদের কিছু টেক্সট দরকার দেখেন যে প্রতিটা টেক্সটের পরে কি আছে একটা করে গ্যাপ আছে না এখানে একটা গ্যাপ এখানে একটা গ্যাপ এখানে একটা গ্যাপ তো এই যতটুকুতে গ্যাপ মানে যতটুকু ব্লক ততটুকু হচ্ছে একটা প্যারাগ্রাফ হ্যাঁ তো আপনি এখান থেকে একটা হয়তো ডিপ নিতে পারেন হ্যাঁ তো ডিপের মধ্যে দিলেন ডিপের মধ্যে একটা ক্লাস নিতে পারেন ক্লাস নিলাম আমি যে ডেসক্রিপশান ডেসক্রিপশনস হ্যাঁ এই ডেসক্রিপশনসের মধ্যে আমি অনেকগুলো পি দিতে পারি হ্যাঁ একটা পি দিলাম হয়ে গেল এরপর ধরেন হচ্ছে আমি আরেকটা পি নিতে পারি কন্টেন্টের জন্য আপনাকে খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না আপনি বিভিন্ন জায়গা থেকে গেলে পেয়ে যাবেন দেন হচ্ছে আমি ধরেন হচ্ছে আরেকটা ইমেজ নিতে পারি হচ্ছে মানে আরেকটা কপি করতে পারি আর কি তো তিনটা প্যারাগ্রাফ কপি করব আমি করছিলাম যে মানে সবগুলো একসাথে কপি করে নিয়ে মানে দেখা দেখা নাকি ব্যাপার তো ওখানে ওখানে ব্রেক দিয়ে দিছি ব্রেক না সিস্টেম হচ্ছে এরকম হ্যাঁ প্যারাগ্রাফগুলো কি করা ব্যবহার করা না সমস্যা না আপনারটাও ভুল নাই তবে এটা একটা সিস্টেম ঠিক আছে তো এতে যেটা হয় দেখেন আমার অটোমেটিক্যালি একটা গ্যাপ চলে আসছে দেখছেন আমি কিন্তু গ্যাপ দিই নাই গ্যাপটা আমি দিছি বলেন তো কোনো ব্রেক ইউজ করছিলাম আমি তো এসটিএমএল অটোমেটিক্যালি দুটো প্যারাগ্রাফের মধ্যে কি করে নেয় একটা মানে প্যারাগ্রাফের পরে অটোমেটিক একটা মার্জিন দিয়ে নেয় আর কি ঠিক আছে ওকে এখন দেখেন এরপরে ছিল কি এরকম একটা আমাদের ডিটেইলস টু ইমেজ ছিল হ্যাঁ তো আমি সেম ভাবে এখানে এই কাজটা করতে পারি এরকম ডেসক্রিপশনের মধ্যে ডেসক্রিপশনের বাইরে না কিন্তু এই ইমেজটা হ্যাঁ আপনি হয়তো বাইরে দিয়ে দিতে পারেন এই কারণে আমি গ্রুপ করে নিছি আর কি যে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার এখানে থাকবে তো সেম ভাবে তার একটা উইট ছিল তো এটার উইট একটু ছোট ছিল আর কি হ্যাঁ আমরা হয়তো এখান থেকে একটা নির্দিষ্ট পিক্সেল দিতে পারি যে তিনশো পিক্সেল হ্যাঁ কারণ এখানে দেখেন ইমেজটা কিন্তু ছোট ছিল ঠিক না কিন্তু ফুল উইটে ছিল না তো আমরা এটাকে যে দেখেন আমাদের এটাকে নিতে পারি এখন এই পার্টটাকে যদি আপনি সেন্টারে আনতে চান আপনি যেটা করবেন ওই যে আমরা প্রথম দিন দেখছিলাম সেন্টার নামে আমাদের একটা ট্যাগ আছে হ্যাঁ এই প্যাটার্নের মধ্যে যা দিবেন সব সেন্টারে চলে আসবে দেখছেন সেন্টারে চলে আসছে ওকে এরপর দেখেন এই চাচা মিয়ার পরে কী ছিল আর কিছু হচ্ছে আমাদের এরকম প্যারাগ্রাফ ছিল তা আমি আর একটা প্যারাগ্রাফ নিচ্ছি তার মধ্যে আবার এটাকে পেস্ট করে দিচ্ছি ঠিক আছে বললাম তো করার পর দেখেন এই যে এর মধ্যে আরও কিছু প্যারাগ্রাফ আমার এখানে চলে আসলো তো আসার পর দেখেন এই নিচে আমাদের আর একটা ইমেজ ছিল আর কি তো আমি এটাকে কপি করতে পারি কপি আসলে কপি ইমেজ না আমরা তো এখানে ইমেজটাকে আমাদের আছে তো আমি এখানে একটা আইএমজি নিচ্ছি আইএমজি নেওয়ার পর ডট স্ল্যাশ ইমাজেস এখন হচ্ছে তিন নাম্বারটা হ্যাঁ নিলাম তো নেওয়ার পর দেখেন আমি এখানে কি ইউজ করবো উইট ইউজ করবো উইট হচ্ছে কত হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক আছে তাহলে দেখেন এই জায়গাতে আমার ইমেজটা ফিট হয়ে গেল তো এই ইমেজের সাথে আর একটা পার্ট একটু ইউজ করা হয় সেটাকে বলা হয় ক্যাপশন কি বলা হয় ক্যাপশন তো এই ইমেজের আর একটা প্রসেস মেনটেন করা হয় সেটা হচ্ছে ইমেজটাকে ফিগারের মধ্যে লেখা হয় কিসের মধ্যে ফিগার হ্যাঁ তো ফিগার হচ্ছে একটা ট্যাগ যেটা হচ্ছে একটা ফিগার বোঝায় আর কি দেন এই ইমেজের মধ্যে আপনি একটা ক্যাপশন ইউজ করতে পারেন কি ইউজ করতে পারেন ক্যাপশন ক্যাপশন হচ্ছে দেখেন যে দেখেন ইমেজের নিচে ছোট করে একটা ওরা ক্যাপশন দিছে দেখবেন এই যে ছোট একটা ক্যাপশন দেখছেন এই যে ক্যাপশন সেটা হচ্ছে আপনি এখানে লিখে দিন ওকে তো এই আউটপুটটা একটু খেয়াল করেন এই যে আপনার ইমেজের নিচে এই যে লেখাটা চলে আসছে দেখছেন আর আরেকটা মজার জিনিস দেখেন এই ইমেজটা এতক্ষণ এ পাশ থেকে এ পাশে ছিল ঠিক না একদম হান্ড্রেড পার্সেন্টে ছিল না দেখেন আমি যদি ইমেজটাকে একটু বাহিরে লিখি বাহিরে দেখবেন ইমেজটা একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকবে দেখছেন হান্ড্রেড পার্সেন্টে আছে 
কিন্তু ফিগার দেওয়ার পর যেটা হয় সে হচ্ছে দেখেন অটোমেটিক্যালি চারপাশে একটা প্যাডিং পায় দেখছে একটা মার্জিন পায় আর কি যদি আমরা ধরে নেই এবং দেখেন এই ইমেজ যেখান থেকে শুরু সেখানে কি আছে ক্যাপশনটা আছে না এটা হচ্ছে ক্যাপশনের উদ্দেশ্য ঠিক আছে এরপর দেখেন ভাই একটু একটু জানতে চাচ্ছি ভাই ওই আমরা আগে তো বিগুলার ক্ষেত্রে তো ফিগার ব্যবহার করি নাই ইমেজ ব্যবহার করা সিস্টেমই হচ্ছে ফিগার দিয়ে করা আর কি ঠিক আছে তো এসটিএমএল হচ্ছে এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি যা লিখবেন তাই দেখাবে বুঝছেন তো নির্দিষ্ট কিছু রুলস আছে আমরা আস্তে আস্তে আগাচ্ছি আর কি ঠিক আছে ও আচ্ছা আচ্ছা মানে আপনি ফর্মুলা তো করলেন না তো এর কারণে জাস্ট বললাম যে তাহলে তো আমরা ওই যে সেন্টার করার জন্য তো তাহলে ফিগার ব্যবহার করলে সেন্টারটা হবে নাকি হ্যাঁ ফিগার আসলে সেন্টার হয় না যদি আমি যে উইটটা কেটে দেই দেখেন উইটটা কেটে দিয়ে ও আচ্ছা আচ্ছা উইট আমি কমায় দিচ্ছি ধরুন আছে 100 পিক্সেল দিচ্ছি 100 বা 200 পিক্সেল তখন দেখবেন সে এক চিপ আই হচ্ছে ওই যে এডিমের মতো পড়ে থাকবে দেখছেন फिगर छ ক্লাস নেম দেওয়া হ্যাঁ একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করে মানে গত ক্লাস পর্যন্ত আমরা জাস্ট ডিভ নিতাম বাট ডিভের মধ্যে আমরা কি ডিভ এটা হ্যাঁ তার কোনো নাম দিতাম না তো এখন থেকে আমরা একটা নাম প্রোভাইড করব কিসের মাধ্যমে একটা ক্লাস অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে যে হ্যাঁ এই ডিভ মানি হচ্ছে এই ডিভের মধ্যে যা কিছু আছে সবগুলাই হচ্ছে কি ডিসক্রিপশানস বুঝে গেছে আপনি এখানে এক্স ওয়াই জেড অনেক কিছু দিতে পারেন আসলে এটা কোনো নেমিং হইলো না এই নেমটা যেন অবশ্যই কি হয় दरकार ওকে তো নেপবারটা আপনারা চাইলে টেবিল দিয়ে করে ফেলতে পারবেন আর কি হ্যাঁ তো আপনার যতগুলো লিংক পৌঁছায় সবগুলো আপনি ক্রিয়েট করে ফেলতে পারবেন তো তার জন্য এটাকে বলা হয় নেপবার কি বলা হয় নেপবার নেপবার হ্যাঁ তো নেপ নামে এসটিএমএল এর একটা ট্যাগ আছে ঠিক আছে তো এটা আমার এটা দিয়ে বোঝাই হচ্ছে কি সে একটা নেপবার এটা কোনো আউটপুট নাই আপনি কোনো আউটপুট দেখতে পারবেন না এটা জাস্ট হচ্ছে এগুলোকে বলা হয় সিমেন্টিক ট্যাগ কি বলা হয় गुगुल এই যে দেখছেন আমাদের সম্পর্কে টার্মস এন্ড কন্ডিশন কোর্সেস আমাদের সাথে যোগাযোগ কিছু লিংক আমাদেরকে বাই ডিফল্ট শো করে না এখানে ওকে আবার দেখেন আমি যদি অন্য কিছুতে যাইতাম ধরেন হচ্ছে আমি প্রথম আলোই আবার সার্চ দিচ্ছি দেখেন সে বাই ডিফল্টে যে কিছু জিনিস দেখাচ্ছে আমাকে দেখছেন তো আমি তো আসলে বলে দিই না যে এগুলো আমাকে গুগলে দেখাইতে হবে তো গুগল যেটা করে যে পার্টগুলো সবচেয়ে বেশি আপনার ভিজিট হয় ওই ন্যাপবার থেকে ওই ন্যাপগুলাই কি করে এখানে দেখায় হ্যাঁ খেয়াল করে দেখেন এগুলো সবগুলো কিন্তু এখানে আছে দেখছেন এখানে কোনো না কোনো ভাবে আপনি পেয়ে যাবেন যেগুলো এখানে থাকবে তো সেগুলাই কি করে গুগল হচ্ছে একটু খুঁজে এনে মানে মানুষের ভিজিটের উপর ভিত্তি করে সে ওই লিঙ্কগুলো এখানে দেখায় তো ন্যাপটা হচ্ছে আপনার ন্যাপবারগুলোকে খুব সহজে এখানে দেখাতে হেল্প করে ঠিক আছে তো এই কারণে ন্যাপকে সিমেন্টিক ট্যাগ বলে আর কি হ্যাঁ যেমন বডিও সিমেন্টিক ট্যাগ মানে যে ট্যাপগুলোর একটা মিনিং আছে সেগুলোকে কি বলা হয় সিমেন্টিক ট্যাগ হ্যাঁ ওই যে টাইটেল টাইটেল একটা সিমেন্টিক ট্যাগ হেড একটা সিমেন্টিক ট্যাগ ঠিক আছে তো ডিভ এই মুহূর্তে সিমেন্টিক ট্যাগ না কারণ আসলে ডিভের মিনিং বোঝায় না ডিভ মানে একটা ডিব্বা বোঝায় হ্যাঁ সহজ কথা আর কি আপনি যা মন চাই তা রাখতে পারবেন ঠিক আছে পাতিল আর কি আপনি ভাত রাখেন পানি রাখেন আর যাই রাখেন সমস্যা নাই তো যেগুলো মিনিংফুল সিমেন্টিক সেগুলোর একটা নির্দিষ্ট মিনিং তার মধ্যে ওই কন্টেন্টই থাকে যেমন ন্যাবের মধ্যে ন্যাববারি রাখতে হয় আপনি অন্য কিছু রাখলে আপনি রুলস ভাইলেশন করলেন কিন্তু রাখলে সমস্যা নাই ঠিক আছে ক্লিয়ার ওকে তো এই ন্যাবের মধ্যে আমরা একটা টেবিল নেব কি নেব টেবিল টেবিলের মধ্যে একটা টিয়ার নেব তার মধ্যে একটা টিডি নেব হ্যাঁ 
তো টিডি এর মধ্যে মূলত আমাদের লিংক গুলো থাকবে ঠিক আছে তাহলে এটা এটা তো টিবোর্ডে নিতে হবে না হ্যাঁ অবশ্যই টিবোর্ডে নিতে হবে টিবোর্ডে না নিলে হচ্ছে সে অটোমেটিক টিবোর্ডে নিয়ে নেয় আর কি ঠিক আছে তো মানে আপনি যদি নাও দেন সে কি করে না তার প্রমাণটা একটু দেখাই ধরেন হচ্ছে আমি কিছু লিখলাম এখানে কিছু লিখলাম দেখেন এখানে কিন্তু আসছে উপরে আসছে দেখেন আমি কন্ট্রোল ইউ দেই কন্ট্রোল ইউ দিলাম प्रैक्टिसमारे এখন দেখেন প্রথম লিংকটা আমাদের হবে কি হোম হ্যাঁ তো আমি হোম দিয়ে এখানে একটা ক্লাস ইউজ করব আর ক্লাস না এইচ রেফ আর কি হ্যাঁ তো স্ল্যাশ মানে হচ্ছে আমি হোম পেজে যেতে চাই স্ল্যাশ মানে কি ভাই টি বয় ব্যাপারটা একটু ই হয়ে গেছে আমার গোল মানে পাস লাগে গেছে টি বডি হচ্ছে আপনি যদি ব্যবহার না করেন হ্যাঁ ধরেন আমি ব্যবহার করলাম না তো ব্রাউজার অটোমেটিক্যালি এটা অ্যাড করে নেয় বুঝছেন এতটুকুই তো বেস্ট বেস্ট প্র্যাকটিস হচ্ছে টি বডি দেওয়া না দিয়ে সে অটোমেটিক্যালি নিয়ে নেবে কিন্তু এটা ব্যাড প্র্যাকটিস আর কি ঠিক আছে জি জি ওকে এরপর দেখেন আমরা যদি এখন লিংক বাড়াইতে চাই আমরা হচ্ছে টিডি গুলো বাড়াবো ঠিক আছে দেখেন আমি অনেকগুলো টিডি দিলাম একটার নাম দিলাম হচ্ছে অ্যাবাউট হ্যাঁ একটার নাম দিলাম হচ্ছে কন্টাক্ট দিলাম জাস্ট দেখেন এগুলো পাশাপাশি আসছে আসছে ঠিক আছে এখন আমরা চাচ্ছি এগুলোর মধ্যে গ্যাপ বাড়াইতে কি বাড়াইতে তো সব কিছু আরো ক্লিয়ার ভাবে বুঝবেন যদি এখানে একটা বর্ডার ইউজ করেন এখন খেয়াল করে দেখেন একটু জুম করি দেখছেন এগুলো হচ্ছে এরকম একটা ভাবে আছে তো আমি এখন যেটা চাই এই হোম এবং অ্যাবাউটের মাঝখানে যে গ্যাপটা এই গ্যাপটা বাড়াইতে হ্যাঁ তো এটাকে বলা হয় সেল স্পেসিং কি বলা হয় সেল স্পেসিং হ্যাঁ বানান ভুল হইতে পারে ঠিক করে নিতে হবে দেখি সেল স্পেসিং আমি যদি দেই 20 পিক্সেল 20 দিলেই হবে সে অটোমেটিক 20 পিক্সেল নিয়ে নেবে তো আসলে বানান ভুল হইছে অবশ্যই মেবি স্পেসটা হবে না এই দেখেন 20 পিক্সেল পাইছে দেখেন একটা থেকে আরেকটা স্পেস দূরে চলে গেছে না ওকে এখন এটাকে আমরা সেন্টারে আনতে হবে কোথায় আনতে হবে দেখেন আমি যদি স্ক্রিন বড় করি হ্যাঁ এর মানে হচ্ছে আমি অনেক বড় স্ক্রিনে আছি ওই ন্যাপটা একদম কর্নারে পড়ে গেছে ঠিক না তাকে আমাকে কি করতে হবে এই জায়গাতে নিয়ে আসতে হবে তো এই জায়গাতে নিয়ে আসতে গেলে যেটা প্রসেস এই যে আমরা একটা কমন উইট ইউজ করি ঠিক না যে এতটুকু যে উইট হচ্ছে কত সাতশো আটষট্টি পিক্সেল আর মার্জিন হচ্ছে কি অটো তো আমি যদি এখানে সেম জিনিসটা ইউজ করি ন্যাবের মধ্যে আমি স্টাইলটা বলে দিই যে তার উইট হচ্ছে কত পিক্সেল বলেন তো সেভেন সিক্স এইট পিক্সেল হ্যাঁ এটাকে আমাকে সেন্টারে আনতে হবে আমি এখনও বুঝবো না দেখেন আমি যদি এখানে বর্ডার দিই সে এতিমের মতো এক চিপে পড়ে থাকবে ওয়ান পিক্সেল সলিড রেড হ্যাঁ দেখেন সে এক কর্নারে পড়ে আসে আমাকে একদম সেন্টারে নিয়ে আসলেই এ ডিভের সমানে সমানে সে চলে আসবে তো আমি যদি দেই মার্জিন दरकार এখানে বলে দিবেন তো নেব্বারটা দিলে হচ্ছে আপনার ডিজাইনটা একটু সুন্দর হয় আর কি খেয়াল করে দেখেন নেব্বারটা কিন্তু আমি আলাদা ইউজ করছি হ্যাঁ আমি কিন্তু এই যে মধ্যে ইউজ করি এর কারণ হচ্ছে ন্যাব আলাদা জিনিস হ্যাঁ সে হচ্ছে রুটের কোনো রুটের কোনো এলিমেন্ট না হ্যাঁ বা হচ্ছে রুটের কোনো অংশ না যার কারণে আমি তাকে বাইরে ইউজ করলাম হ্যাঁ সে হচ্ছে একটা আলাদা পার্ট এখন দেখেন চলে আসলো এখানে তো আসলে এগুলো দিয়ে কোনো কাজ নেই আপাতত জাস্ট হচ্ছে একটা ওয়েব পেজে নেব্বার থাকে আমরা দিলাম ঠিক আছে তো আর একটু সুন্দর করার জন্য আপনি যেটা করতে পারেন একটা লোগো ইউজ করতে পারেন হ্যাঁ তো ধরুন হচ্ছে আমি আপাতত যে প্রথম আলোর লোগোটা ইউজ করতে পারি তো প্রথম আলোর লোগো তো ইউজ করার সিস্টেম নাই আমরা যদি এখানে আসি আমাদের নিউজে গেলে পাইতে পারি আর কি প্রথম আলোর ইমেজে গেলে নিউজে না প্রথম এরকম প্রথম আলোর লোগো কিন্তু পাওয়া গেছে এখানে তো আমরা এই লোগোটা ইউজ করব হ্যাঁ তো প্রথমে ক্লিক করে ওপেন করবেন ওপেন করে এখান থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে সেভ ইমেজ অ্যাজ তো দিয়ে আমি যদি এখানে লিখি লোগো তাহলে লোগোটা আমার ফোল্ডারে সেভ হয়ে যাবে ঠিক আছে হলো তো হওয়ার পর লোগোটা হচ্ছে কি আমাদের প্রথম কলামে থাকবে কোথায় থাকবে প্রথম কলামে হ্যাঁ তো লোগো সবসময় একটা এই ট্যাগের মধ্যে ইউজ করতে হয় হ্যাঁ এবং তার এজ স্টেপ হয় সবসময় স্ল্যাশ সবসময় কি স্ল্যাশ মানে এগুলোর ক্ষেত্রে চেঞ্জ হয় হ্যাঁ যেমন 
লোগো এবং হোম সবগুলোর ক্ষেত্রে এস স্টেপ মানে হচ্ছে স্ল্যাশ আর বাকিগুলোর ক্ষেত্রে চেঞ্জ হয় হ্যাঁ ধরেন আমি ডট স্ল্যাশ অ্যাবাউট ডট এসটিএমএল হতে পারে হ্যাঁ এটা হচ্ছে ডট স্ল্যাশ কন্ট্যাক্ট ডট এসটিএমএল হতে পারে যদি আমাদের কাছে নেই হ্যাঁ কন্ট্যাক্ট ডট এসটিএমএল হতে পারে কিন্তু নাই মানে আমি লিখে রাখলাম যে এরকমই হবে কিন্তু হোম এবং ইমেজ আর যেহেতু এটা একটা লোগো এই লোগোটাকে আমরা এখানে লিখব ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা বিষয় বলছিলাম যে ফিগার ফিগার আর হচ্ছে নর্মাল ইমেজ কখন কোনটা ইউজ করবেন ফিগার বলতে বোঝায় যে আসলে সেটা একটা পোস্টের অংশ বা হচ্ছে কোনো একটা টেক্সটের সাথে রিলেটেড একটা হচ্ছে কি ইমেজ থাকে তখন হচ্ছে আমরা ফিগার ইউজ করি বোঝা গেছে জিনিসটা মানে অনেকগুলো টেক্সটের সাথে আমার ইমেজটা রিলেটেড তখন সেখানে ইমেজটা কিসের মধ্যে ইউজ করতে হয় ফিগারের মধ্যে ঠিক আছে আর ফিগারের মধ্যে অবশ্যই একটা ক্যাপশন ইউজ করবেন কপিরাইট ইস্যু এর জন্য আপনি যদি সরাসরি ইমেজটা এখানে বসাই দেন না তো এই ইমেজের যে মালিক সে যদি কখনো দেখে হ্যাঁ আপনার সাথে আপনাকে কেস করতে পারবে তো ক্যাপশনের মধ্যে আপনাকে কী করে দিতে হয় ক্রেডিটটা বলে দিতে হয় আর কি হ্যাঁ যে আসলে ফটোটা কই পাইছেন না পাইছেন সোর্সটা বলে দিলে তো আর কোনো ঝামেলা নাই বোঝা গেছে ওকে তো এখন আসেন এই ইমেজের মধ্যে আমরা যদি ডট স্ল্যাশ ইমেজেসের মধ্যে যাই সেখান থেকে যে লোগোটা আমরা এখানে পেয়ে গেছি ঠিক আছে তো দিলে দেখবেন না যে লোগোটা অনেক বড় হয়ে গেছে না লোগোটা ছোট করতে হবে তো লোগোকে কখনো উইড দিবেন না কি দিবেন না আমরা হাইট দিব তো হাইট দিব সর্বোচ্চ ষাট পিক্সেল ষাট থেকে আশি পিক্সেল ষাট থেকে কত মানে যতটুকু দিয়ে ভালো লাগে দেখেন ষাট পিক্সেলে মোটামুটি ঠিক আছে দেখেন প্রথম আলোতে কিন্তু এরকমই দেওয়া দেখছেন মাঝামাঝি দিচ্ছি আপাতত আমরা আসলে মাঝামাঝি নেওয়ার মতো অবস্থায় নাই আর কি আমরা ঠিক আছে ওই কারণে আমরা এখানে দিব আর কি ঠিক আছে আর যদি আরো ছোট করতে চান জাস্ট হাইটটা কমান দেখেন আপনি চল্লিশ দিন আরো ছোট হয়ে যাবে যতটুকু দিয়ে মানায় আর কি দেখেন এতটুকু তো এখন ভালো লাগতেছে না তাহলে দেখেন আমরা একটা সুন্দর মানে ফকিরি আমার একটা ন্যাপবার তৈরি করলাম তবে একটা ন্যাপবার আছে আমাদের হ্যাঁ এখন ওয়েবসাইটে কোনো ন্যাপবার ছিল না এখন আছে এখন দেখেন ন্যাপবারের সাথে পোস্টটা লেগে থাকার কারণে খারাপ দেখাচ্ছে ঠিক না এখানে সমস্যা হচ্ছে না হ্যাঁ এখানে মোটামুটি মিলে গেছে কিন্তু এখানে কি হচ্ছে না বিষয়টা ভালো দেখাচ্ছে না তো আমরা যেটা করব এই ন্যাপবার যেখানে শেষ সেখানে আবার দুটো ব্রেক দিয়ে দেব দেখেন যে ন্যাপবারের পরে দুটো ব্রেক হয়ে গেল বর্ডার থাকতে পারে সমস্যা নাই তবে আপাতত চলবে বুঝে গেছে তো দেখেন ধীরে ধীরে কিন্তু আপনার আপনার একটা কমপ্লিট ওয়েবসাইট তৈরি করে ফেলতেছেন দেখছেন শুরু হয়েছে একটা কার্ড দিয়ে কিন্তু দেখেন ওই কার্ডটাই আস্তে আস্তে একটু একটু করে এক্সটেন্ড করতে করতে কোন জায়গায় যাচ্ছে বুঝে গেছে তো আপনি যদি গ্যাপ করেন ডেলি একটু একটু করে জমতে থাকবে হ্যাঁ তো জমতে জমতে অনেক বেশি জমে গেলে আবার একটু আপনি ডিপ্রেশনে চলে যাবেন তো ডিপ্রেশনে যাওয়ার সুযোগ নেই রেগুলার কি করতে হবে তো পরামর্শ হচ্ছে আপনাদের যেটা দেখতেছি আসলে এখন আমি যা দেখাই তাই একটু প্র্যাকটিস করেন ঠিক আছে প্রথমে আমারটা প্র্যাকটিস করবেন দেন নিজে অ্যাপ্লাই করেন তখন বিষয়টা ঠিক থাকবে ওকে আর এখন পর্যন্ত যেটা চেষ্টা করবেন সেটা হচ্ছে কপি করতে হ্যাঁ যে আসলে এখনও হচ্ছে মানে ডাইনামিক কন্টেন্ট দেওয়ার দরকার নাই ধরেন তাহলে আপনার ডিজাইনটা এখন সুন্দর লাগবে না দেখেন আমি তো কপি করছি তো দেখা গেছে এখানে যতটুকু টেক্সট এখানে ততটুকু টেক্সট যার কারণ ডিজাইনটা সুন্দর আছে আর কি ঠিক আছে তারপর তো এইভাবে প্র্যাকটিস করেন কন্টেন্ট খুব বেশি দেওয়ার দরকার নাই বুঝে গেছে আর ইমেজগুলো চেষ্টা করবেন সেম সাইজের ইমেজগুলো নিতে আর কি হ্যাঁ তো সেম সাইজের ইমেজ তৈরি করবেন কিভাবে সেটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ ধরুন আমি সবগুলো ইমেজ এই সাইজের তৈরি করতে চাই কি সাইজের যে এখানে যে সাইজটা আছে তো এই ইমেজের উপর রাইট বাটন ক্লিক করবেন কপি ইমেজ দিবেন দিছেন ওকে দেওয়ার পর একটা ট্যাব ওপেন করবেন এখানে লিখবেন ফটোপিয়া ডট কম ফটোপিয়া ডট কম হ্যাঁ তো ডট কম লিখলে আসছে এখানে আসছে দেখেন তো তো আমি কিন্তু ইমেজটা কপি করছি করছি না কন্ট্রোল ভি চাপবেন যে ইমেজটা এখানে আসছে ওকে তো আসার পর এই ইমেজটা তো আমার কাছে আসে ঠিক না এটা তো আমার কাছে আসে তো আমি পরবর্তী ইমেজগুলো এই সাইজে চাই পরবর্তী ইমেজগুলো এই সাইজের চাই হ্যাঁ তো আমি ধরেন কিছু ইমেজ আমি নিচ্ছি হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে এই যে এই ইমেজটা আমি ওই সাইজের চাই তাহলে এই ইমেজের উপর রাইট বাটন ক্লিক করে কপি ইমেজ দিবেন দিছেন দিলাম এখানে আসছি এসে এই জায়গাতে একটা ক্লিক করবেন এই যে এইখানে এখানে একটা ক্লিক করে কন্ট্রোল ভি চাপবেন এই দেখেন ইমেজটা ওই সাইজের মধ্যে বসে গেছে না এখন বলতে পারেন ইমেজটা অনেক কিছু কেটে গেছে ঠিক না তো এই লেয়ারটার উপরে ক্লিক করবেন এই লেয়ারে ক্লিক করবেন এই লেয়ারে ক্লিক থাকা অবস্থায় এই যে ইমেজের মধ্যে রিসাইজে ক্লিক করবেন হ্যাঁ 
resize कोई गलो transform adjustment है आशन है adjustment है शे ना adjustment हो तो ना transform no transform क्या रहे गलो कोई edit ए जे free edit है जाबन है को था है edit है कि ए जे free transform पाइसन क्लिक कर बन क्लिक करे ये देखन ये जेटन नीचे एक टा किस एक टा पैसन ये एक टू पर दिए टान दिला देख बन ईमेस्टर छोटो है जाते हैं जेट छोटो होते हैं तो आमी ईमेस्टर एकदम बराबर रख लाम रेखे टेन ए ने एकदम बराबर कर दिलाम देखन एक दूसरे टाइम ऐसे हम ना देर पर एंटर क्लिक करन होएगा से export as png দিবেন হ্যাঁ অথবা jpg যেটাই দেন সমস্যা নাই তো আমি png দিচ্ছি তো png দেওয়ার পর দেখেন এখানে সেভ দিবেন তো সেভ দিলে আপনার এই যে দেখেন আমি যেহেতু ওই যে আমাদের প্রজেক্ট ফোল্ডার সিলেক্ট করে রাখছি সেখানে চলে আসছে হ্যাঁ তো আমি ধরেন এখানে দিলাম হচ্ছে post2 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 দিয়ে সেভ দিলাম তো আরেকটা পোস্ট আমি সেভ করতে চাই হ্যাঁ আরেকটা করিয়ে দিচ্ছি আশা করি ওটা দেখলে আপনাদের क्लियर হয়ে যাবে তো আমি এখান থেকে ধরেন এই যে ए ही मिस्टर होता है वाच्चे ए ही मिस्टर हमें दीता चाहिए हैं तो एक अंत क्या हमें राइट बटन क्लिक कर बो हैं राइट बटन क्लिक करे कॉपी इमेज दिलाम देयर पर ए जे ए लेयर टा सिलेक्ट थक बे ए लेयर टा की थक बे सिलेक्ट थक बे टा क्लोज कर दीवन बाहर एक टा क्लिक कर बन ए जगह ते क्लिक करे कंट्रोल भी चाप बन आशार पर जो नीचे थे के लिए टांडी बन, टांडी ये हाइट टा शोमन कर बन, ये वाले कोम बोशा बन, तो एक बार देखा जाता है जितना शुल्क शोमन होए नहीं है, दें एक अंत के टेने ये बोरा बोर कोड़े दें, देखना एकदम सेंटर ही की होएगी सर, ये टे इक्वल होएगा लो, केटे फैलन, एक बार आशन এখন আসেন আমার তিনটা পোস্টার কিন্তু ইমেজ सेम সাইজ হয়ে গেল যে আপনাদের ইমেজগুলো দেখেন একটা লম্বা একটা চড়া হ্যাঁ একটা বিভিন্ন সাইজের হয়ে গেছে তো এখন আমরা কি করব আমাদের এই ফাইলে চলে আসব আসার পর এই যে আমি এখান থেকে একটা ছিল হচ্ছে কি পোস্ট ওয়ান আর এখানে দেখেন একটু একটু কেটে দিয়ে কন্ট্রোল স্পেস চাপবেন তাহলে সবগুলো ইমেজ দেখতে পারবেন এই যে পোস্ট টু দিলাম আর এটা এখান থেকে দিলাম পোস্ট থ্রি হ্যাঁ এতটুকু কেটে দেন এই এতটুকু কাটবেন খুব বেশি না কিন্তু হ্যাঁ कंट्रोल स्पेस चाप बन कंट्रोल स्पेस चाप ले अपने के प्रीव्यू गुला देखा बे जैसे वो ले वो डायरेक्टरी देखी कि आज है आमिया कौन तीन नंबर ट्राई यूज़ करते चाहिए देखें तीन टाइम इस चलेर से सब गुले इमेज की हमार सेम साइज क्लियर ओके फ्री तो एक तो फोटोशॉप शिक्षा दिला मार के हाँ আচ্ছা যাই হোক এই জিনিসগুলো পার্সোনাল ইউজার ক্ষেত্রেও লাগে আপনারা বিভিন্ন ছোট ছোট ট্রিক্স গুলো ইউটিউব থেকে দেখে নেবেন হ্যাঁ ফটোশপে যা করা যায় এই এই ওয়েবসাইটেও सेम কাজই করা যায় ঠিক আছে ওকে তো ইমেজ কে একটু এডিট করা ইমেজ থেকে কিছু একটা ডেটা মুছা হ্যাঁ এগুলো কিছু জিনিস একটু দেখবেন তো আমরা দেখতে দেখতে শিখব যেগুলো আমাদের ডিজাইনের জন্য কাজে লাগবে আর কি তো আজকে এই পর্যন্তই যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে নতুন কিছু জানার থাকে বলতে পারেন ঠিক কালকে কি 